Հայրդյունիստները � նկատմամբ իրավական հարց է, կաղաքական համակարքի տեսլականի հարց է, մի խոսքով այստեղ շատ հարցեր են խաչվում մեր պետության համար և հասարակության կարուցվածքի, հասարակության արջի համակարքի հետ կապված և սեպական պատկերացումներ և հաշվակներ ունեն։ Նրեկա ասնեմ մեր հյուրերին իրավապաշպան ավետիկ իշխանյան, բարեկո պահոն իշխանյան, շնակարծում են հավեր են թունելու համար։ Կաղաքական մեկնաբան Հակո բազա� Այն ինչ մենք, այն ինչ ականատեսը մենք տեսանք, սա իրոք կաղաքական խնդիր է, թե իրոք մեր հասարակության համար այն ավելի լայն նշանակություն ունի, կապված թե ապագայում մենք ինչպիսի հասարակություն, ինչպիսի արժի համակ Նախիս ուզում եմ թիշտն ասաց մի մի տողում ձեզ հետ չամաձայն վել, որ սա գործ ընթացեր, դուք եսպես ձվակերպեցիտ, ընդիմության առաջնորդ, ղեկավար, գագիտարության։ Վորմալ արմով, տիկին Այդ թվում նաև եսպես կոչված ընդիմության մեջ կան խմորումներ, ես գործ ընթացի են տեղ մի ասնականություն չկը, ես գործ ընթացի շուրջ և ուղակյուզմ եմ հաստակես եմ, որ են ինչ ես պտի ասեմ, որ թե ընդիմության � բայց հասերակության մեջ խմորումների ընթացքում իսկապես ինչ-որ ձվով ես կասեի վաղուց պխտորված ժրերի մեջ ինչ-որ պարզման գործ ընթաց է գնում, ինչ-որ որով հետև կային ոչ պարլամենտական և ոչ մի են կաղաքական այլև հանրային բազմաթիվ անձիք և խմբեր, որոնք շուրջ երկու տարյա պահանջում են հեղափոխության հետևանքով տեղի ունենալի կարժահամակարգի պոխոխությունների հաստակեցում և դրանց շ Ձևակերպ եք է տնկալում էրը խնդրում, ես պասելիք։ Իմ կարդիքով հանրային ընկալումը նախ եվ առաջինայեր, որ հենց հեղափոխության հաջորդող առաջին կայլը պետք է լիներ, դա տայրավական համակարգի այնպսի հաստակեցում, չեր ունենում այս երկու տարիների ընթացքում, իսկ էտ պահանջը հեղափոխություն անու խասերակության կարևորագույն պահանջների ծեր և դա չեր լուծում և հիմա էլ չեր լուծում, ոչ, ես ենց սկզբունքորն ուզում � ձվակերպել և լուծել բուն հեղափոխության հիմքում ընկած իրական պահանջը, 
ոչ գողությանը, ոչ թալանին, ոչ կաղաքական հետապնդումներին, ոչ կորուպցիոն եւ ես մենք վաղ ձևակերպած եւ օլիգարխի կդրսևորումներին թե սա նույնպես կարող է դիպվածային լինել։ Կարծում եմ որ եթե Քեպեն հիմա շարունակաբար եւ հետևողական այս խնդրում է լուծումը չտա իրավական եւ չշարունակի երևույթը հայաստանի տարածքում ոչ թե կան գառնի կոնկրետ դեպքի վրա դարձալ մնալու են պխտորված բայց իմ զգացողությունը ինքն է որ հասարակության կողմից ճնշում է արվում որ խնդիրը համակարգային եւ նորմալ լուծվի եւ այդ խնդիրը անձը չի գագեք ծառուկյանի այդ խնդիրը դատա իրավական համակարգն է որտեղ չեն լուծվում այդտեղ մտած բազմաթիվ խնդիրներ իմ կարծիքով սա այն սահմանագիծն է որտեղ պիտի պարզ լինի նոր հեղափոխություն արած եւ հեղափոխության հետևանքով իշխանության եկած ուժը մարտիկ այս իշխանությունը ի վիճակի եւ անելու այդ թիվ մեկ հեղափոխական խնդիրը թե պատրաստ չի կամ չի կարողանում կամ խճճվել է եւ այս սահմանագիծ ի վերջո պետք է որոշի նաեւ այս իշխանության ճակատագիրը Փորոնբաբա Ձեռն եմ ասել որտեղ ես ցնց որպես մի մեծ ընդհանրություն չեմ ընդունում հասարակությունը որ հասարակությունը ներկայացնում է նման պահանջ հասարակությունը շատ տարբեր շերտերից է կազմված եւ պահանջները եւ նույնիսկ սպասելիքները հեղափոխության օրերին շատ տարբեր է ինձ սկսած մի շատ լայն զանգվածից որ եկեք այդ հարստությունը վերցնենք ու հավասար բաժանենք հակուլաթական փափություն անենք մի մասը պարզապես կենտրոնան մեր զուտ անվերի վրա հիշում ենք մեր զուր Սերժին բան բաց հարցակապես առանց ցանկության մերժել համակարգը մի մասը իսկապես ուզում էր պարզել թե որ քաղաքակրթական դաշտում ենք մենք ուզում հայտնել ես այդպես ուրեմն միագույն չի ներկայացնի հասարակությունը ամբողջ խնդիրը կարծում եմ նայ թե մենք իսկապես ինչ երբ ինչ եւ ինչ պիսի կարմիր գից են քաշում եւ ինչ եւ ով են գնում այդ կարմիր գծի տակ Եվ այստեղ շատ կարևոր է։ Հիմա դուք այս գործողությունը կարմիր գծի քաշել եք։ Ես կարծում եմ ինչպես բոլոր գործողությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում եւ գուցե ոչ միայն Հայաստանում, նա մի անշանակորեն չի կարելի ասել, սա զուտ քրեական է թե քաղաքական է։ Հաճախակի այդ ամենին իրարեց խառնված է լինում։ Եվ այստեղ պետք է շատ զգուշ լինել, որպեսզի հանգարցակի տպավորություն չստեղծվի, որ սա զուտ քաղաքական, կուսակցական կամ դիմադիրի հանդեպ հետապնդում է։ որպեսի այդ պիսի տպավորություն չպետք է ստեղծվի այդ ճանապարը այդ արքելանքը պետք է վերաբերվի շատ եւ շատերին եւ գոն է հրճակվել ամենասկզբից որ նման բան կատարվելու է եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարով ես կարծում սա շատ կարևոր է որտեղ ընդհանրում եմ անկախ նրանից որ մի գուցե իշխանությունը շատ վատ է աշխատել եվրոպական մեր գործընկերների հետ եւ մենք ասում ենք որ ուրիշներն են ավելի լավ աշխատել անտեսել այդ ամենին չի հնարավոր չի ուրեմն այդ պիսի տպավորություն բոլոր դեպքերում ստեղծվում է եւ պետք է ամեն ինչ աներ որ այդ տպավորությունը չստեղծվի սա մեկ եւ երկրորդը քանի որ խոսք եք տվել մի այդ երկրորդն է ասեմ գուցե անդրադառնամ մի ուրիշ գործին հասարակության սпасումները ցավոք սրտի հասարակության իրավագիտական ցնց ասենք մակարդակը չի պահանջում արդար դատավարություն պահանջում է կամ նստածնել կամ ազատել նույնիսկ նախնական կալանքը ընկալվում է կամ որպես դատարանի ուրեմն մեղադրանք որոշում իսկ նախնական կալանքի ազատել է որպես արդարացում իրականում ես հասկանում եմ որ մի մեծ զանգված ուզում որ ասենք թե ռոբերտ քոչարանը նստի մի որոշակի զանգված ուզում է որ նա ազատ լինի մի փոքր զանգված որին կարծում եմ ես էլ եմ այդ զանգվածից ուզում է որ լինի արդար դատավարություն նույնը վերաբերում է նաև գագիկ ծառուկյանի վերաբերը եւ ասեմ եւս մի բան ինչքան ես գիտեմ ես ոչ իրավաբան եմ ոչ էլ ուրեմն իրավագի հետ եմ բայց գիտեմ մի բան որ ամենա դժվար հաստատվող հանցագործությունը դա կաշարքն է ամենա դժվար որտեվ դա տեղի ունենում կոնկրետ երկու մարդու մեջ եւ ոչ ոք չի ուզում ասի որ ինքը մասնակից է դրան նույնիսկ եթե մեկ ասում է դա շատ քիչ է կարծում եմ ընտրությունների կեղծելը կաշարքի միջոցով դա այնպիսի մի մեղք է որից մենք դժվար թե կարողանանք նախկին իշխանություններից որևէ մեկին ազատել համատարած է եւ եւ խոսվում է կարմիր գծի մասին 
երևի թե կարմիր գիծը պիտի քաշվել այնքանով ինչքանով արել եք վատ եք արել խոստովանեք որ արել եք եւ երթվեք որտեղ սիրում են երթ ուտել հաց ընդ համապատասխան բան որ այլևս նման բան չեկան բայց եթե դու ուզում ես երթվես որ այլևս նման բան չես անի դու պիտի խոստովանես որ արել ես սա շատ կարևոր է երբ մենք ասում ենք կարմիր գիծ սա նշանակում որ մենք ընդունում ենք որ այդ մենք հանցագործությունը նեղ կա ամեն ինչ գործել ենք բայց այլևս չենք անելու ես կարծում եմ այսքան ձեր հարցի դու բան բանալ եմ ես տեղի ունեցող մի քիչ բազմաշերտ երևույթ եմ դիտարկում ընդու պարտակին շրջանակով եւ կարծում եմ նույնիսկ հիմնական մոտիվները եւ հիմնական խթանիչները գալիս են արտակին շրջանակից ինչ կապ ունի արտակին շրջանակներ այս ամենը կապ ունի այնքանով ինչքանով որ հայաստանը կարևորագույն աշխարհակաղաքական ռեգիոնում առանցքային դերակատարում ունեցող պետություն է եւ երբ մենք տեսնում ենք աշխարհակարգային վերափոխման գործընթաց որը նույնիսկ կարող ենք բնորոշել երրորդ համաշխարհային պատերազմ ոչ դասագրքային կամ դասական այլ հիբրիդային իմաստով բայց ակնհայտ երրորդ համաշխարհային պատերազմ ես կարծում եմ այդ պատերազմը չի կարող շրջանցել մեզ եւ բնականաբար այստեղ ակտիվ եւ լայն խաղացողները իրենց շահերը հետապնդելով չեն կարող չփորձել օկտագորձել այն խնդիրները Եվ որ կան հայաստանի ներսում եւ այն դերակատարներին որոնք ենթակա են այդ խնդիրների բերումով լինել այլ ավելի հարցական եւ բարձր չեն չի հիմա կգամ դրան հիմա կգամ դրան լինել այսպես ասեմ օկտագորցվող թող կոպիտ չեն չի ես քաղաքական իմաստով եմ ասում պետք է շատ մի քիչ հետ գնալ եւ դիտարկել երբ վանից սկսեց հայաստանի ներքաղաքական այս բորոնփուլը որ պահից սկսեց լավրովի հայտարարություն այո որտեղ նա խոսում էր ոչ միայն արցախի մասին նա խոսում էր հայ ռուսական հարաբերության խնդիրների մասին եւ դա եղավ ազդակ հայաստանի ներքաղաքական ուժերին որոնք ամենևին գաղտնիկ բաց հայտաշ չեն լինի որ ամբողջ իրենց քաղաքական կյանքում գործել են հայացքը մեկ ուղությամբ սա քրոնիկ հիվանդություն է հայաստանյան քաղաքական դասի համար քաղաքականություն վարել փնտրելով որևէ ուժեղ հովանի եւ իրենց գործողությունների որևէ ուժեղ պահանջարկ Եվ դա ընկալվեց ազդակ որ այստեղ ակտիվացումը կարող է լինել պահանջված ռուսաստանում եւ եթե ռուսաստանի հետ հայաստանի իշխանությունը խնդիր ունի ուրեմն կարելի է դա օգտագործել եւ այս պրոցեսի վերջում դրան միացավ գագիկ ծառուկյանը եւ այն կոշտ արձագանքը որ եղավ իշխանությունից վկայում է որ խնդիրը ամենևին հենց բարգավաճ հայաստանի եւ ծառուկյանի հրաժարականի պահանջը չէ որտեղ դա ինքնին ինչ խնդիր կարող է լինել 70 տոկոս կամ թեկուզ մի քիչ հիմա ավելի ներքև իջած վստահության վարկանիշով իշխանության համար հատկապես երբ մենք գիտենք որ ընդդիմության որպես այդպիսին վարկանիշի էականա չհայաստանում տեղի չի ունեցել կարող է իշխանության վարկանիշը նվազել է բայց ընդդիմության վարկանիշի աճ տեղի չի ունեցել եւ այս կոշ տարձագանքը վկայում է որ խնդիրը շատ ավելի լայն եւ ընդգրկուն է եղել եւ նույն ժամանակ այստեղ իհարկե իրենց դերը ունեն հայաստանի ներքին խնդիրներ որոնք թույլ են տալիս արտակին ազդեցության հնարավոր փորձերը տեղայնացնել եւ օգտագործել դա առաջին հերթին կապիտալի հասարակության եւ քաղաքականության հարաբերության խնդիրն է հեղափոխությունից հետո այս խնդիրը ոչ միայն չի լուծվել մենք ամենևին չենք էլ մոտենում լուծմանը մենք այո այստեղ լուծումները բացառապես տեսնում ենք գլուխ կտրելու ազատազրկելու կամ չգիտեմ այս այս մասշտաբներում սա ամենևին լուծում չէ եւ չի լինելու որտեղ ինչքան էլ որ գլուխներ կտրվեն հիմա ժամանակակից աշխար այնպիսն է որ ցանկացած տեղից գլուխներ կարող են աճել նորից հետեւաբար մենք պետք է գանք այն բանաձևին թե ինչպես ենք լուծում ես կապիտալ քաղաքականություն հասարակություն համերաշխության հարցը կապիտալի լեգիտիմացման հարցը եւ մենք պատակն չի որ տեսնում ենք քաղաքական իրադարձությունները հերթական անգամ խոշոր կապիտալի կրողի շուրջ են ցավալվում ինչու հերթական անգամ որտեղ մենք գրեթե համանման վիճակ տեսել ենք 2000 պայմանական 12-ից 15 թվականներին եւ էլի գագիկ ծառուկյանի շուրջ էր ծավալվում եւ էլի հանգեց բավական սուր դիմակայության պարզապես այն ժամանակ մենք էլի արտակին բանի այո որովհետեւ այդ պրոցեսը հանգեցրեց հայաստանի հակառուսականներ նրանք ռուսական որովհետեւ այդ պրոցեսը հանգեցրեց հայաստանի պատասխանը որովհետեւ դա հանգեցրեց հայաստանի ռազմավարության թրավ մոսկվա որովհետեւ դա հանգեցրեց եվրասիան դրան որովհետեւ չի հասկացավ ինչու որտեղ դա հանգեցրեց հայաստանի եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը դա հանգեցրեց հայաստանին գազային ամոթալի պայմանագիր պարտադրելուն դա տեղի ունեցավ այդ ոչ իշխանական բևեռի նաև գործունեության շնորհիվ դրանք փաստեր են պարոն իշխանյան եւ սեր սարքսան չկարողացավ ավելի հռուն գնալ բազապես չուներ այդ լեգիտիմությունը եւ միև նույն համակարգն են եւ հիմա մենք տեսնում ենք որ այսօրվա քաղաքական իշխանությունը պատրաստ է գնալ ավելի հռուն 
բայց այստեղ ես ավելի հերում դիտարկում եմ ոչ թե պատրաստ է գնալ գագիկ ծառուկյանի կամ մեկ կուսակցյան հարս լուծելուն, որոտև կրկնեմ, եթե երևույթը մնում է մի ուրիշ տեղից, մի ուրիշ անձ և մի ուրիշ միավոր կարաճանը, մենք պետք է սխնդրի երևույթի լուծումը գտնենք, ինչպես ենք կապիտալով, հանդրությամբ և կաղաքկանությամբ կարություն մեր են նոր համակեցությունը, որը պետք է մեզ թույլ տա ավելի ինքնիշխան և ավելի ազատ կաղաքկանություն վարել, ընդհանրապես նաև միջազգային ասպարեզում։ Սրանք են ես կարծում եմ հիմնական Սա է իմ դիտարկումը, թե ինչի հետ մենք գործ ունենք։ Եվ իհարկե գործ ունենք նաև ընդիմության համար պայքարի հետ, որտև հեղափողթյունց հետո շատ սուր է ընդիմության խնդիրը։ Ես կարծում եմ ծանկացած պետության � մենք էստեղ շատ լուրջ խնդիրների մեջ ենք, չի կարող պետությունը մնալ մեկ, այսպես ասենք մարդու, գրեթե բարի բունի մաստով մեկ մարդու կաղաքական ազդեցության կամ կաղաքական գործունեության վրա։ Եվ այս խնդիրներն էլ կան, որը բնականաբար ծավալվում է արդեն տարբեր կաղաքկան ուժերի մեջ, մենք հիմա տեստում ենք բարգավաճայաստանի հավակնությունները, հանրապետականի հատեստում ենք ուժերի ներգործության վրա, որ ես հասկացած իշտ ոտուկ չեք կիսում ես տեսակ ետա։ Ես իմա կասեմ, ես գիտեմ, որ Հայաստանում տարբեր կաղաքական, բոչ միան կաղաքական, հասարակական ուժերը ուժերի վրա մեծ ազդրություն � նախկինները ոչ այնքան անձնավորված են, որքան համակարքն է այդպիսին եղել, որ այդպիսին իշխանություն մենք ունենակ։ Իսկ ինչ համակարք ենք մենք ունեցել։ 95 թվականից Հայաստանում ձևավորվեց մի համակարք, որը պայմանական կարելի ասել միապետական համակարգ, որտեղ իշխանության տարանջատումը որպես այդպիսին գոյություն չուներ։ Եվ այդպիսի պայմաններում ունենում ենք և ինչպես ընդվուված է ասել կորուպթյա և կրիարուրուգ Ի վերջո իշխանապոխությունից հետո պոխվեց արդյոք այդ համակարգը տեպ ոչ։ Ես վստաբար կարող եմ ասել, որ ոչ որով է տվա այդ նույն տատայրավական համակարգը ոստիկանություն, ազգային ամտակության ծառայու� Եթե ինչ-որ բան պետի պոխվեր, պետք է պոխվեր մի քանի տեսակ, մի քանի ձվով, ես փորձ եմ ասել։ Առաջինը, եթե խոսենք բիզնեսի կամ գործարարության մասին։ Այո, այդ ամբող նախորդ շրջանում, ինչ-որ ես ասացի, ոլորին մենք պետք է այդ հարցով մեղատրենք, թե խաղի կանուններն են այդպիսին եղել, որ բիզնեսը ստիպած այդպես է եղել, վեսինքն բիզնես չպիտի ունեն այնք։ Եվ ես տեսակետից այդ կարմիր գից կոչված � Մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, մի բարկյան, ես հենց վրան եմ ադրադարը։ Սա մեկ, երկրորդ ինչ վերաբերում է ընտրություններին։ ընտրությունները այո Հայաստանում ընտրական մեխանիզմը այսպես որպես այդպիսին վերջնականապես կործավեց 95 թվականից խորհրդանական ընտրություններով։ Եվ եթե մենք ընտրությունների կեղծիքներին ենք ելի գնահատանք անտարիս, մենք չենք կարող գնալ հասնել մինչև 95 թիվը բոլոր կեղծարարներին դատել։ Բարդ հարց է։ 
ամբողջ հասարակությունը դրա մեջ ամբողջ չի ասենք մեծ մասը դրա մեջ եղել են եւ նախկին իշխանություններ եւ միջանկյալ իշխանություններ եւ ներկա իշխանությունների շատերը հիմա այդ տեսակետից ինչ պետք է անել էլի նույն կարմիր գիծը գնահատական տալ որ այսպես այսպես եղել այլևս այդպես չի լինելու եւ ամենա կարևորը դատա իրավական այդ համակարգը փոխել որպեսի ոչ թե նրանք կատարեն երկրի ղեկավարի նախկինում նախագահների այսօր վարչապետի ցուցումները այն նրանք գործեն ինքնուրույն օրենքին համապատասխան ոչ թե ցուցումով այս ինչի վրա գործ հարուցեք այն ինչի վրա մի հարուցեք ես ինչու եմ ասում անցալ տարվա դեպքերի հիշենք եւ որ իշխանության ամբողջ զայրութը ես հիմա չեմ ուզում դրա մասին խորանալ ուղվեց սահմանական դատարանի վրա եւ ինչ կատարվեց հանկարծ հատուկ քնչական ծառայությունը թե քնչական կոմիտեն չեմ հիշում պարզում է որ տեղի ունեցել այսպիսի բան եւ հետաքրքիրի հաղորդակցության մեջ գրվում է հրաշ թոմասյանի սանիկը քրեական գործը սառուցել հրաշ թոմասյանի սանիկ ինչու ես նշում հետո հանկարծ իշ որ տանիկի գործ հրաշ թոմասյանի են տանիկին կանչում են հարցակնության հետո արա բաբլոյանի եւ արսեն բաբայանի գործը այսքան սա հստակ հրահանգեր սահմանական դատարանին այսքան սա քաղաքական հետապնդում էր վերացնելու սահմանական դատարանը ես ծանոթ եմ այդ գործերից մեկին մանրամասն եւ նույնիսկ երաշխավորագիր եմ տվել եւ որ դուք մեղադրական եզրակացությունը կարդակ տիկին խարատյան ներեցեք ինձ 37-ի գործերին դուք ծանոթ եք մոտարոպես այդպիսի գործ ես ես վստահից ունեմ կարող եք ծանոթ հանել 37-ի այդ գործ այլ ավարտ կունենալ բան չունեմ ասում ժամանակները փոխվել են հիմա մենք ամեն դեպքում 37-ի գաղափարական որևէ սկզբունք չկա երկրորդ եվրոպայի խորհրդի անդամ մենք եւ ինչ-որս սպատության հարցեր կան շարունակ եմ միտքս հիմա անցնեմ այս գագիկ ծառուկյանի հետ կապած հարցին այն որ նախկինի ներկային ես չեմ ուզում անդրադառնալ հիմա թե գործեր էին հարուցվել դրանից հետո գագիկ ծառուկյանը հայտարարեց թե հայտարարությունը դու գործ հարուցվեց եւ այլն չեմ ուզում դրան անդրադառնալ բայց իր հայտարարությունն էս տո հանկարծ հրապարակում է 79 թվականի դատաբեջի ռ շատ տահաճ էր այդ ամեն ինչը պարսի որ դա հանկարծ ինչ որ մեկը չեր հրապարակել հետո խարովչական պատերազմը եկեն դու դա չեք նա բան չունեմ ասել եւ եւ մա մարտը մարտեր առանց կանոնների ես շարունակ եմ միտքս հիմա ընտրակեղծիկների մասին եւ կաշարքի մասին ես դրա մասին ասեցի իմ կարծիքը դրությունների բայց անդրադառան կոնկրետ այս դեպքի դուք կներ եք իշենք մի բան ունեմ մասին չասի իշենք մի բան ձեր ներքին ձեր ներքին կներ եք վերջացնել մեդի միջան կել հարցնում եմ վերջացնեք ձեր ներքին համոզմունք ինչպիսին է այդ ընտրակաշարքը եղել ասում եմ հենց դրա մասին եմ ասում հենց հենց հենց այդ մասին եմ ես ուզում խոսել իշենք մի կարևոր հարց 17 թվականի ընտրություններին բան բհկ գագիկ ծառուկյանի առաջնորդության բան ժամանակ արդեն կոչում է ծառուկյան դաշին կարևոր չի երկրորդ տեղը գրավեց իր զայների քանակով ճիշտ է թե ոչ ճիշտ է 18 թվականին նույնպես երկրորդ տեղը գրավեց զայների քանակով ճիշտ է 17 թվականին ես չի մոչ ես էսպես եթե 17 թվականի կաշարք է տրվել այդ զայների համար ապա ուրեմն 18 թվականն էլ է կաշարք տրվել ինչու հիմա ասեմ եթե 18 թվականի կաշարք չի տրվել ապա 17 թվականն էլ չի տրվել ինչու տարապես 3 մի բար կյան մի բար կյան մի բար այո խնդրեմ Այդ ոնց հեղավոր եմ այն ժամանակ կաշարքով այդքան ձայն հավաքեցին այս անգամ զուտ քաղաքական քարոջություն բացատրում եմ ինչպես 3000 հազար ձայն քիչ են հավաքել 2017-ին մոտ 4 սարքանի հազար էր երեք այս անգամ որտեղ հեղափոխական հեղափոխական ուժեղ զգացմունքային էֆորիա կար այդ էլ նշանակություն ունի հիմա այս տեսակետից դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք այսինքն ձեր ներքին համոզումամ հիմա ասում ես իմ ներքին 17 թվականին ընտրակաշարք բաժանել է բարգավաճը թե ոչ Ես հիմա կասեմ եթե բաժանել է 17 թվականին Եթե չէ ձեր ներքին համոզում եք Ես նորից եմ ասում թե ոչ Իմ իմ ներքին համոզումամբ եւ 18 թվականին է բաժանվել եւ 18 թվականին է բաժանվել բայց 18 թվականին Բարգավաչ Հայաստան կուսակցությունը պետք էր Նիկոլ Փաշինյանին որպես բուֆեր ինչպես նախորդ շրջանում եւ իր դամբող դատա իրավական համակարգը արդեն լինելով ոչ թե նախկինների ձեռին իր ձեռքին նա կարող էր այդ ամեն ինչը պարզել բայց այն ժամանակ նա պետք էր սա քաղաքականություն է դուք ուզում եք ասել արդեն ընտրությունն է 18-ի ընտրությունների ժամանակ դատա իրավական համակարգը 
արդեն նիկոլ պաշտ ինձ արկեն էր։ Իհարկ էր, դերիվ։ Նարաղություն եմ խնդրում, ես խորապես որնակ համոզվածեմ, որ մինչև այսօր դատայրավական համակարկը նիկոլ պաշտինյան ինձ արկեն չէ։ � Իրանք եվ նախորդի, եվ ներկայի, երկու իշ դատայրավական համակարկի ազատագրում ման թամպիս մեր խանդիրը իշխանությունի տազատագրելնա։ Իրանք շարնակում են մնալ թե նախկին իշխանության չնած նրանք արդեն իշխանություն չիշ տեղին խպել, իրանք կաշկանդված են, թե նախորդ իշխանությամ, թե ներկա իշխանությամ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, եվ հենց թե կուզ են, լիովին և լիակատար ձեզ է թամաձայն եմ, Են, որ ինչ-որ մեկը հանեց այդ հաստատ դատայրավական Հա, ես չի գիտեմ, ես են ծես եմ ասում, հիմա են, որ հանվեց և շրջանառության մեջ դրվեցը, դա հենց ծույց հատալիս, որ դատա իրավական համակարկը, կամ այդ երևույթին ծուցմունք տված և ոժանդակած անձը, որ համակարկի մասա լինի կաղաքական իշխանության, թե լինի դատական համակարկի։ Եթե սամբողջը հնարավորա և Հայրականացվել։ Եվ հենց էսօր են ինչպարում բադալան ասում էր նոր, որ կա ճիշտա որոշակի հիաստապցուն, այդ հիաստապցան մեծագույն մասը հենց նաև նրանիցը, որ այդ համակար կշարունակում է մնալ խոչնդոտող երկրի առաջնթացի ծարայում է երկու տիրոջ, եվ էդ երկու տիրոջ մեջ մոլորված մնացել է։ Եվ սա մեր իշխանության մեծագույն ողպերգություն ու թերացումն է, գործող իշխանության։ Ես դերեցեք ես ինչու համաձայնչ եմ, ո անցում կատարվեց կոմունիստականիս դեպի հայոց համազգային շարժում, այդ նույն դատ է իրավական համակարգը նույն մասերով սկեցին հիանալից առայել ոչ տե կոմունիսներին այն նուր իշխանությությությությությությու Այսկն այդ համակարկը եվ դե յուր է և հոգեբանոր են միստարոյում է գործող իշխանությանը։ Այսօր նույն ծուցումով ոստիկանությունը ինչպես առաջ էր, նույն ծուցումով մարդկանց գնում է բրնում է, առանց որև Եսպես ասաց տժգույություն է, եսպես ասաց հասարակությունից, այն է, որ մի քանի դատավորներ չեն են թարկում նիկոր պաշինյանի, դիտեմ այն դատավորները, որնք նախորդ իշխանություն ժամանակ պաստաբաների մոտ նեցել են Հայտ հակաշխանական ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու ու 
Այսպես ասաց հասարակական պահանջ է, չեն կատարում, չեն կատարում, իրոպես խոսում իմ բանարում, հասարակական դատավոր Սամնական հիրոպը երեկ Սամնական դատարանը, դատարանը հակա Սամնական ճանաչեց այն որենքը, որը ամենա լուրջ հարված ներ հասցնելու Հայաստանի բանկային գախնիքին ներ դրուններին և այլը։ Հնդրեմ հահահահահահահահահահահահահահահ Հնդրեմ անկաղ այությույս տվեց իր անկախությունը, որ բեկաներ սպեկաներ դա։ Եվ մի բաներ կուզել այի ասել, հասարակական պահանջի մասին, միրոպ է, հասարակական պահանջի մասին կուզել այի ասել, հասարակական պահանջը։ Ես չեմ կարծու Եվ արջապետությունը պոխանցվեր որինակ կարենք առապետյանին, ես չեմ կարծում, որ այդ հեղափոխությունը կլիները, որտև մեր հասարակություն իր հիմնական մասով ոչ թե այդ արժեքների հետևից է գնում, այդ � Ես չեի տիսի ձեր էդ կարծիքը ամբողջովին, բայս շեմ էր կարող մեր ժլ, որ այու հասերակության մեջ միշտ կա պատժելու պահանջի այդպիսի մի երևույթ կա։ Բայց նաև չեմ բոլորովին չեմ կիսի, եվ դուք ժամանակին մենք համակարծիք ենք մի բանում, որ հասարակությունը իսկապես արժեքներ է ուզում իր ակտիվ մասով։ Դուք կարծ Մենք չենք կարող Հայաստանի երեկ միլոն բնակչությունից կամ նրա չապահաս մասից պահանջել գիտակցված արժեքի, գիտակցված արտահայտում։ Բայց դուք կրկնում եմ դու կավետիք եշխանյանը 2017-2018 թվի սկզբներին մեր բազմաթիվ հանդիպումներում և կեն նարկումներում համաձայն է կեղել, որ Հայաստանի բնակչության 5-6 տոքոսը գիտակցում է իրավական ինստիտութների անկախության իրավունքի և կարևորությունը և չեմ կարող ասել, որ մենք ձեզ հետ կննարկել ենք, որ տասնա ութը թվի հեղափողթյունը հենց հատկապես դրա մասնակիցներն ինչ ենք, բայց իմ խորը համուզմունքն է, որ դուրս եկաց երի տասարդության մեծագույն մասը շատ շատ էրը, որոնց որ այս այդ հույսն ունեի, այդ թում նաև թումինց ներ են շատ պատգամավորներ, այդ ամեն ինչը պարձեց ուղայքի անգիրարած խոսքեր են ես։ Շատ լավ, ատիկին խարացան, են ինչոր հիմա, դուք հիմա խոսում � լավ հարց, այսինքն ես նույնպես հասերակության են փոքր մասի հետ համամիտ եմ, որ միայն ծառուկյանով խնդիր չէ։ Դա պարզա, եթե խնդիրը հստակ չի ձվակերպված, թե ինչի, բայց այն կոնգրետ պաստը, որ իվերջո առաջադրված � ոչ ոգ չի կասկացում, որ բայց կա բլոր ասում են դա կարելի էր ուրիշների դեմ էլ առաջադրել, կարելի էր։ Եվ վստահազգանուններ են ասում և ես էլ եմ համաձեն, որ այու էտ ուրիշների դեմ դրանք նույնպես կաշխատեին 
ձեր արդյոք բոլորի նկատմամբ եւ միատեսակ ձևով քրեական գործերը բոլորը հարուցել եւ այդ դեպքում չեին լինելու քաղաքական մեղադրանքի բնականաբար լինելու էին լինելու էին հիմա ես կարծում եմ որ ծառուկյան գագիկի դեմ իրականում կա նաեւ քաղաքական եւ չի կարող անխոսափելի օրեն չի կարող քաղաքական հաշվարկի խնդիր բայց կոնկրետ առաջադրված խնդիրները եւ եթե դրանք հետաքննությամբ ապացուցել են անշուշտ քրեական է հիմա թե մենք ինձ յուրաքանչյուրը այդ խնդրի որ կողմն է ավելի կարևորում եւ ինչ նպատակով է այդ կարևորում նպատակը որն է քաղաքական համարելու այս երևույթը նպատակը նա է որ ցույց տա որ իշխանությունը քաղաքական հետապնդումների եւ քաղաքական հալածանքների միջոցով ուզում է քաղաքական միատարություն սկսել Ես չեմ կարծում որ սրա համար կա բավարար ապացույց, բայց որ ցանկացած իշխանություն Հայաստանում կարող է ունենալ այդպիսի հեռուն գնացող հեռանկար, այո, ես էլ ունեմ այդպիսի տագնապ։ Պարոն Բաբայան։ Սա հարածանք է թե արդարություն վերականգնում։ Ինդե ես արդեն նախորդ եւ ժամանակ ասի որ այստեղ շատ դժվար է տարանջատել իր արդյոք քաղաքական եւ քրեական մասը։ Ես կարծում եմ կա մի շատ գիտեք որն է պահանջը որն է պահանջը հասարակության պահանջը իմ ասելի հասարակություն չի խոսել ես ուզում ձեր կարծիքից խոսեմ ձեր ներքին համոզմունքը ինչ պիսի իմ ներքին համոզմունքը հետևյալն է երկուսն էլ կա չէ այդ ամենը ինչ որ մեղադրվում է անտրակաշարգ եւ անդա եղել է թե չէ ձեր ներքին համոզմունքը ինչ չէ ես դատավոր չէ ես դրանում ոչ չեմ ասում դատը ես ասում այստեղ ես շատ կարևոր բան Երևի ի տարբերություն մեր հանրության մեծամասնությանը ես ոչ մի բան չեմ հասկանում առողջապահությունից Ուհ. Եվ դատա իրավական ուրեմը համակարգից։ Ես կարող եմ պարզապես ներկայացնել իմ պահանջներ։ Ես ուզում եմ, որ սրանից հետո, չգիտեմ ինչպես կլինի, ո՞նց կլինի։ Դատավարություն սկսվելը կամ դատարան մտնելը չկանվի, չնկալվի որպես պատիժ ու հետապնդում։ Նա նորմալ ընթացք է յուրաքանչյուր նորմալ երկրում։ Կա դատարան մտեք, ապացուցեք որ դու կամ մեղ եք դատարանը վստահություն չկա պարոն դատարան այ հիմա եկե կանկես սրան մասին խոսեք դատարանի հանդեպ վստահություն չկա այն որ որ դատարանի հանդեպ ոչ մի երբ որ դատարանը կայացնում է մի ձևի որոշում հանրության մի մասը ասում արթարա դատարանը հալալա ճիշտ որոշում է կայացնում նույն անձի հանդեպ ուրիշ դատարան կայացնում է հակառակ որոշում այն մասը ասում է հալալա սրանց սախված է այսպես չի կարող լինել կամ մենք վստահում ենք դատարանին կամ մենք չենք վստահում մենք չենք կարող հատվածաբար վստահել ու չվստահել հիմա եթե մենք խոսում ենք եւ ճիշտ ենք խոսում որ դատա իրավական համակարգը այլա սերված է հայաստանում շատ բարի որ մենք ուզում ենք անկախ դատա իրավական համակարգ ես միջև այսօր այս երկու տարվա ընթացքում չեմ լսել պարս բացատրություն ինչպես ենք մենք դրան հասնելու մեխանիզմը ո՞րն է Մենք կարող ենք մեղադրել, մենք կարող ենք ասել ոչ ես դատավոր ազատա, ես դատավոր անկախ, ես դատավոր վաճառվածա, ես դատավոր գործում եմ իշխանության, թնադրանքով ես մի դատավոր գործում եմ դիմության։ Եղբայր, ինչ ենք անելու, որպեսի ունենանք եւ արդյոք մեզ պետք է, արդյոք այդ պահանջը կա, որ մենք ունենանք անկախ դատա իրավական, չէ որ գներեք, չէ որ անկախ դատա իրավական համակարգը, որը կայացնելու է տարբեր որոշումներ հաստատ դժգոհություն է առաջացնելու հանրության տարբեր տեսնում են հա բայց մենք հիմա կարող ենք ասել որ դատա իրավական համակարգը մեզ մոտ անկա Պարոն Բաբան ես թույլ տվեք ասեմ անկախ եւ իրավունքով առաջնորդող դատա իրավական համակարգը այո մի շրջան առաջացնելու է դժգոհություն բայց մի քիչ հեղինակություն ձեռք բերելուց հետո դրանից հետո ասեն այո կամ ասի ծառուկյանը մեղավոր չէ եւ նրա հակառակորդներ ասեն այո 
Edpes dinemiyor. Gütfemen, Kurtfen, Antrel data vurneri, Saylat yana par, İspes antrumen patgama vurneri, Yevka. Yevetu Դեղիմայտորենքն <gülüyor> Ոչ թե կոնկրետ իշխանություն, այլ ինքն է տեղափոխությունը, ինքն է արել ինչ մոտիվներով, որ խումբ է ինչ շարժառիթով, սա այն հարց է, բայց հիաստափվել դրանից նշանակում է հիաստափվել ինք իրենից, ես միտիք չեմ պատկերացնում եւ դիմ այն հարցի։ Համաձայն չեմ, այո, ամենա գլխավոր է որ հիաստափության չհասցնենք, իսկ ապես երբ հանրությունը ինքն իր արածի հանդեպ սկսի Yes, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
մենք այդ ամբողջը երբ որ մենք տեսել ենք ռուսական պետական կորպորացիաների մոնոպոլ գեր իշխանություն հայաստանի հանդեպ դա ինչից է տեղի ունեցել դա ներ քաղաքական ինչորդ խնդիրներից չի չէ տեղի ունեցել դա լայն քաղաքականությունն է եւ մենք դրա հետ գործ ունենք եւ դրա համար եմ նշում որ մենք սրա դիմադրունակությունը պետք է դիտարկենք մեր համակարգային խնդիրները լուծելով որովհետեւ X գործ չի հանդեպ ազդում են նա գուցե օբյեկտիվորեն չունի այդ ազդեցությանը դիմագրավել հնարավորություն ստիպված է ինչ ինչ պատճառներով անել ինչ ինչ բաներ եւ դրա համար մենք ներսում պետք է գանք այն լուծումների որ հնարավոր չլինի այդ գործ չի ներսի խնդիրներն օգտագործել հայաստանի դեմ կամ դրանով փորձել հայաստանում ապա կայունացում կամ չգիտեմ հիմա դեպքն է լուծել ես կարծում եմ այո Ես նշեցի սկզբից որ այս դեպքն է եւ միշտ է այսպես եղել հայաստանյան ներքաղաքական կյանքը կոչվածում միշտ համենայն դեպս այն շրջանից երբ հայաստանում հաստատվեց այո այն համակարգը որ որի պայմանական մեկնակետը Պավլ Իշխանյանը նշեց այո ես պայմանական մեկնակետ եմ դիտարկում 95 96-ի ընտրական փուլը բայց ըստ էության համարում եմ որ process-ները դեպի դրան գնում էին շատ ավելի վաղ այսինքն 95 96 այսպես օթից չնգավ այդ ժամանակաշրջանում process-ները սկսել էին շատ ավելի վաղ Պավլ Իշխանյանը հետո դու ես ես մի անգամից ձեր հարցին փորձեմ պատասխանել ես արդեն այդ մասին փորձեցի ասել ամեն դեպքում ես չեմ վստահում ես պետք է հետևեմ մեր քնչական մարմինների հարուցած ածեի հարուցած գործերը եւ ես ամեն դեպքում համարում եթե նույնիսկ կա քրեական բաղադրիչ հարցը քաղաքական է ավելին ձեզ ասեմ նորից կրկնեմ այդ փաստաթղթի հրապարակումը Եվ որ գնացել են խուզարկության Գագիկ Ծարուկյանի տունը եւ կապչունի թե ինչ են գնացել խուզարկել եւ սյուս են տալիս այդ տան շքեղությունը որովհետեւ ազդեն հասարակության վրա որ տեսեք ոնց որ 20-ական 30-ական թվերներ տեսեք կուլակները ձեր արյունը ծծողները սա ինչ կապուներ դա քրեական գործի հետ սա այդ բանին էսպես ասած այդ բնակչությանը սրել որ տեսեք հարուստներն են իսկ դու աղքա տապում ես իսկ անմեղության կանխաբար կածը որ հայաստան հաճախ է խախտվել այդպիսի խախտումներ ինչպես վերջի շրջանում է լինում դերևս չեն եղել սա մեկ ինչ վերաբերում է պարոն բադալյանի ասած հեղափոխությունից հիաստապածները իսկ ինչ վատ կլինի որ հիաստապվեն հիաստապեն գիտակցված ոչ թե հուսահատ միրոպ է տարբերություն կա հուսահատվել հիաստապելու հուսահատվել կամ գիտակցված հիաստապվել մտածելով որ պետք է ոչ թե անձի հետևից գնալ այլ բանի փոփոխություն բանի կառուցվածքային փոփոխությունների այդ այդ ցավոք սրտի այդպիսի կուսակցություն մենք չունենք որովհետև մեզ մոտ անթատ պայքարը գնացել է իշխանության համար ոչ թե պետական կառույցների ստեղծելու այդպիսի կուսակցություն չունենք ոչ թե պետական կառույցների ստեղծելու պետական պետական կառույցների մարմինների այն ժամանակ որ հերթ թոմասային դիմա շարունակ է դիմա շարունակ է սա հոգին բանություն է ես շարունակ եմ ինչ վերաբերում է հավատարմության երթումներին շատ կարճ հավատարմության երթումներին հիշում եք նարինը մկրտյանի հոդվածը ով է կարդացել իմ քայլի պատգամավորության թեկնածուների քննությունները չէ ես եմ ես եմ կարդացել հա որ նույնը նույն հավատարմության երթումը եղել է իմ քայլի պատգամավորության թեկնածուներից կներեք այսքան նույնը չէ այսքան այսքան ինչ եմ ուզում ասել այսքան ճշտում են քաղաքական քաղաքական իր տեսլականը այլ այլ հաղաքական տեսլականը պարոշխան եւ երեխուսար ես ես քոնեմ բան չեմ խոսա դրանք լրիվ տարբեր բան հետագայում կպարզվի հետագայում չի մանա մանամատ մանամատ ես ասում նայեմ մտածում մանամատ հազար ներողություն մանամատ միաձայն քվեարկություններ եւ մի բան էլ ասեմ ներեցեք եւ որ ազգային ժողովում վարչապետը այնպիսի բառապաշար է օկտագործում դուրս բրծուկներ եւ այլն եւ այդ 88 թոքին ժպիտները դեմքն էին ցափահարում են իրենց քաղաքակի թամբանողներ ուրեմն հավատարմության երթում են տվել ես ուրիշ բան ուրիշ բան չեմ կարող ասել այդ Պարոն Իշխանյան իր որ դուք ասում եք ինչ վատ կլինի որ հեղափոխությունից հիաստապվեն դիտակցաբար դիտակցաբար ես ինձ համար անշուշտ հարց է թե հեղափոխությունից հիաստապել ինչ են շնակում հեղափոխության բարձրացրած հարցերից եւ արժեքներից ինչ ինչ հարց է բարձրացրած հեղափոխությունից բազմաթիվ աթիվ մեկը ոչ կոռուպցիոն ոչ օլիգարխիկ ոչ թալանի համակարգին այս արժեքից հիաստապվեն թե ա այդ արժեքների գագաթին կամ փրփուրին եկած իշխանությունից իմ կարծքով սրանք տարբեր բաներ են կառաչարկի հեղափոխական արժեքները այն ու ամենայնիվ լրջոր են պահենք մեր մեջ երկրորդը ես լիակատար համամիտ եմ որ այսօր կիրառում են բազմաթիվ 
անընդունելի անթույլադրելի բաներ, այդ թուն գրկին պարոն իշխանյան հետ համամիտ եմ, որ այդ կավորսանի կեշել է ես կամ են դեպքում, ծույց տալ ես մեկի ազգականը ովա ինչը, սրանք դատա իրավական համակարգի բաներ չեն, սրանք կարող աժողորդի մեջ ասեք ոսեներով, խոսակցներով գնում, բայց դատարանը և կննություն իրավունք չուն ես բանի լիշուրջը, բարցրածային անրությանը, եսպես կոչված տեղեկություն տալ, բայց Ես կասեի անդույլատրելի և անբարույական վարկը, եվ անում է, ոչ թե եթե անում է, ներողություն ձվակերխման համար, շարունակելով նույն կերպ, հանրությանը, ինքը կարոշ չանյութ էր տալ, ինքը կրկնում է իր անընդունելի լինելը և ապացությում է իր չհեղափոխվելը և ես կարծում եմ, որ սա մեր անկյունակերային հարցն է, այո հեղափոխական արժկները ամբողջովին կարող են ճզմվել այս համակարգի, այս որակի շարունակական կնակումների և շատ տաբեր հարդությունների տաբեր հարդություններում հարցեր կարաջաստի, մենք ուշադրությամ կհետվենք և դատավարությանը և կրիական գործեին և կպործենք բած կնարկել, եթե հարկ է ծավոք սրտի որոշ կողմեր